இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் ஹேட்டனில் இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பினை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பேசி முடிச்சிருக்கு இப்போ இந்த சம்பள உயர்வு போராட்டம் ஒரு மூணு மாதமாக போய்கிட்டு இருந்திருக்கு அதே நேரம் இவ்வளோ தூரம் அது வர்றதுக்கு காரணம் கூட தோட்ட தொழிலாளர்கள் இளைஞர்கள் யுவதிகள் எல்லா இடத்துலையும் போராட்டங்கள் நடத்தி நடத்தி அந்த அழுத்தம் கொடுத்ததுனால தான் பேசிக் மிந்தி ஐநூறுரூவாவாக இருந்துச்சு இப்போ ஏழ்நூறுரூவா இரநூறுவா கூடியிருக்கு நாற்பது சதவீதம் கூடியிருக்கு அடுத்தது பிஎஸ்எஸ் முப்பது ரூபாவாக இருந்தது இப்போ ஐம்பது ரூபாவாக கூடியிருக்கு ஓவர் கிலோ வந்து மிந்தி ப இருபத்தஞ்சி ரூபாவாக இருந்துச்சு இப்போ நாற்பது ரூபாவாக கூட்டியிருக்கு இது முழுமையாக இந்த மூணு கைச்ச கூட்டு பொருத்தத்தில் கைச்சாத்துகிற தொழிற்சங்கங்கள் சேர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வாங்கி வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் இது பக்கத்தில் சில பேர் எங்களுக்கு இதை விட மேலே எடுக்க முடியும்னா தாராளமாக எடுங்க உங்களுக்கு வேண்டிய ஆதரவை நாங்கள் தர்றோம் பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சர் வந்து நவீன் திசாநாயக்க அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் டீ போர்டில் இருந்து அவர் நூற்றம்பது மில்லியன் க கம்பெனிகளுக்கு கொடுத்து அது மூலமாக ரேஸ் கொடுப்பாங்க இதேவேளை ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு கோரி காலி முகத்திடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பாரிய போராட்டத்தினை நடத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்குமாறு கோரி எட்டாவது நாளாகவும் சத்தியாகிரக போராட்டம் இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த சத்தியாகிரக போராட்டம் கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்துக்கு முன்பாக இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் கதிரேசன் வீதியில் அமைந்துள்ள கருமாரியம்மன் ஆலயத்தில் பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெற்றன சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் எங்கே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் எனது நண்பன் உதயகுமார் அவர்களும் அவரோடு இணைந்து தோழர்களும் அங்கு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த போராட்டம் ஒரு வெற்றிகரமாக முடிவடைய வேண்டும் கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்துக்கு முன்பாக இந்த சத்தியாகிரக போராட்டம் எட்டாவது நாளாகவும் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது கூறியிருந்தார் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்காவிட்டால் நாங்கள் தீ நான் தீ குடிப்பேன் என்று இதுவரையும் தீ குடிக்கவும் இல்லை அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கவும் இல்லை அமைச்சர் திகாமரம் அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் எங்களுடைய பதவியை ராஜினாமம் செய்துவிட்டு களத்தில் இறங்கி நாங்கள் போராடுவோம் என்று நாங்கள் இன்று மக்களாக மனிதனாக இன்று நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடன் இணைந்து யாரும் ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை தொண்ணமான் கூறியிருந்தார் இப்படிப்பட்ட பதவி எங்களுக்கு தேவையில்லை மக்களுக்காக நாம் களத்தில் இறங்குவோம் என்று ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு அமைச்சர்களும் எங்களுடைய தாய் தந்தை உறவுகளுக்கு அடிப்படை சம்பளத்தை பற்றி பேசவும் இல்லை எழுநூறு ரூபாய் அடிப்படை சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மலேகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இன்றும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன மாத்தளை தமிழகலை தோட்டத்தில் சம்பள அதிகரிப்பை கோரி கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது சுமார் ஒரு மணி நேரம் இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார் மல்லிப்பூ சந்தையில் இரண்டு தொழிலாளர்கள் இன்று காலை முதல் சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை வலியுறுத்தி புளியாவத்தை மற்றும் சலங்கந்த பகுதிகளை சேர்ந்த இருவர் சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் கொழும்பிலே அங்கு எங்களுடைய இளைஞர்கள் ஐந்து ஆறு பேர் தொடர்ச்சியாக இன்று கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்களாக சத்தியாகிரகம் இருந்து வருகின்றார்கள் அதற்கு வலு சேர்க்கும் முகமாக இந்த மல்லியப்பு சந்தையிலே இன்று நான் இந்த போராட்டத்தை ஒருவனாக ஆரம்பிக்கின்றேன் அடிப்படை சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைத்தால் மாத்திரமே கையொப்பமிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டு செல்வோம் மலையக மக்களுக்கு நீ நாட்கள் இழைக்கப்படுகின்ற அநீதி சில அரசியல்வாதிகள் அரசியல்வாதிகள் ஊடகங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் தாங்கள் 
நடிகர்கள் மாதிரி போஸ்ட் கொடுத்து கொண்டு சில வேலைகளை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் மலையக மக்களை முற்றாக ஏமாற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்பு கேட்ப சம்பள உயர்வு இடம்பெறுவதில்லை என்பதை தொழிலாளர்களின் ஆதக்கம் அக்கிரப்பத்தனை லோபி கிரன்வில் தோட்டத்தில் லயன் குடியிருப்பு கிடையில் மக்கள் படும் அவலங்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்வியலுக்கு சான்று பகர்கின்றன வானம் பார்த்த கூறிய லயன் குடியிருப்புகளில் காலத்தை கடத்தும் இந்த மக்களது இயக்கம் எப்போது நிறைவேறும் மாறி மாறி வரும் அரசியல் தலைமைகளினால் தோட்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்வியலில் இதுவரை எதுவித மாற்றமும் ஏற்படவில்லை இவர்களின் வாழ்வில் மாற்றம் எப்போது